O 型腿都有症状的话，通常如果两只脚都需要做的状况之下，我们建议是一只脚一只脚开。哦，那正常的间隔大概两到三个月以上。如果你两只脚都 O 型腿，那一只脚有症状，另一脚还没有症状，那当然是先开有症状那一只脚。那开完以后，有一个问题就是说，如果两只腿本来是 O 型腿很对称。那、啊、你开了一只脚以后，患者会觉得长短脚。那如果有症状，那就接下去开另外一只脚，当然就没问题。好、哦，那如果是没有那么严重的 O 型腿，我们就建议再观察。哦，啊，如果另外一只脚也是有 O 型腿，而且出现早期的症状了，我们还是会鼓励患者两只脚都做。钢板其实大部分，如果现在的解剖型的骨板，它事实上是不会有什么样子的刺激。但是对于少部分比较瘦的患者，哦，那因为钢板是贴合在那个骨头的表面，哦，那可能有些人比较敏感，会觉得碰触会有不适的感觉，或是它活动，哦，可能会有一些不舒服。哦，那这个可能就需要移除。那这个指的是胫骨高位切骨术。好，那至于远端的股骨,骨切骨矫正术，那这边大腿的肌肉都很厚啊，哦，所以患者其实没什么感觉。好，那不想拿就算了。一般我们所谓的关节保留手术，其实讲的就是关节延长寿命的手术了。所以通常手术的人，他可能是年纪大，但是又还没有大到六七十岁以上，他可能得到的好处就是说，在他哦，就是活动力还很活跃的时候，哦，他用关节保留手术可以维持他原来的活动，或是工作，或是运动。那等他过了十几年，他的年纪比较大，哦，那时候再来做一个呃人工关节置换手术，可能比较合乎他当时年龄或是活动的需求。事实上，人工关节虽然现在材质都有进步，它也不是一劳永逸啊，它还是有面临再置换的风险的、啊。好、哦，所以大家要有一个。观念就是说，人工关节它也是有再置换的问题，哦，它一样只是一个过渡期而已，好，那既然是这样子的话，那为什么我们在还可以做关节保留手术的时候，为什么不要尝试看看呢？